。大家好，我是程飞。前两天啊，有人跟我分享这个“熊喵来了”这家火锅店啊，然后也想起好像好久之前就跟我提过他家，说他家的豆腐、鸭血还有甜品都可以不限量畅吃啊。那咱去看看他怎么样吧。他这里甜品是可以免费自取、不限量的。这是他的调料区，小料台，多来点吧。啊，不够。嗯，再来点谢谢。点的是幺三九的套餐啊，然后包含四个肉和四个菜，然后他家还有一个幺幺九的套餐，是三荤三素，主食二选一。哦，主食也上来了，馄饨。刚才点完餐之后，他家有一个很迷的操作。他问我的手机号，你说你这平白无故干嘛问客人手机号？他说是为了回访啊，但是怎么说呢？就是你要是哪儿不好了，肯定就当场跟他提出来了。你要是觉得好吃的话，那就是呃，咱下次再来，对不对？这问客问客人手机号这个操作很迷啊，但是更迷的是我当时居然告诉他了。你说你要是扫码注册个会员，添个手机号，咱也就呃默认这种行为了啊。你这这这。这个好像有点不太尊重客人隐私啊。他家这个芝麻酱是不错啊，特别的醇厚。好久没吃单点火锅了啊，也就很久没有吃到这个好的麻酱了。免费无限续的豆腐和鸭血，感觉就是超市那种两三块一盒的鸭血和豆腐哈。这鸭血还挺弹，豆腐吃起来不会有那种卤水的苦味啊，好久没吃辣锅了，有点辣呀！赶紧吃点甜品解解辣。啊，这比较可惜的是，他家那甜品好多椰子口味的，我又不爱吃椰子。这个好像叫奥利奥什么奥利奥盆栽，奶冻上面撒上这奥利奥饼干的粉末，还不错吧？免费里头算算挺好的了。奶茶烧仙草。感觉像是七分糖的奶茶，泡仙草和花坛坛的也没有明显的苦味儿。它这个餐具里头有一个勺子哈，百香果乳酸菌，兑水有点严重啊，很淡的酸味和很淡的甜味这个就一般了哈。芝士奶酪布丁儿 ，QQ 弹弹的啊。花花坛坛口感很好，伴随着淡淡的奶香和蛋香，还可以。芒果慕斯，这个感觉就是那种自助餐常见的廉价小蛋糕。黑糖冰粉，话说这黑糖冰粉跟红糖冰粉有区别吗？但是感觉这个水很少啊，全是这个粉了，含水量很低。然后它这粉的内部吧就不够凉也不够甜，嗯，一般吧。那你吃那个两个椰子味的感觉怎么样啊？还可以，椰子味挺浓的，挺好吃的。反正就是在免费的这种里头算不错啊。哎，我吃的这个奥利奥盆栽跟芝士奶酪布丁这个也算是在免费里头算不错的哈。那咱们接下来就主要吃火锅吧。这麻辣牛肉还是挺滑嫩的哈。这肉经过了腌制之后，纤维已经被破坏了，入口就非常的嫩。各种肉类配着免费的鸭血和豆腐，吃的也很很满足的。你觉得它这辣锅底怎么样啊？还可以，就感觉牛油有点少，没那么香，然后不是很辣。确实，这个辣度还差了一点啊。
，我都能直接筷子蘸锅底尝了，我都能直接喝锅底了。正好这根葱啊，锅底的葱。好大块豆腐，它是糖分可以啊，我感觉达到北方火锅里糖分的标准水平了。这热辣的锅底，这个冰凉的甜品救命啊，还是很不错的。巴沙鱼，这没刺的鱼啊，就是太让人喜欢了。涮羊肉。这羊肉香味还是挺浓的。这边熟了，下边谢谢。多吃蔬菜。今天这实现了豆腐鸭血自由哈，这目标定的鸡就容易实现。下个虾滑，这个菜叫滑滑解面花，这个另一个好像是叫猪肉贡菜。他刚才收盘子收了半天，然后这个没收，这个没收，这这这波操作啊有点迷啊。他的滑滑解面花、猪肉丸子和虾滑，含虾量可以啊，虾味很浓，虾滑不错，还有相对较大块的完整虾肉，不知道能不能看见啊？这个完整的虾肉应该能还是能看出来的。就是猪肉丸子，那个冬瓜丸子汤里那个那个肉丸子，贡菜加在里边加了多了一些脆脆的口感。它这小馄饨还挺可爱啊，一二三四五十个，看看它馄饨，很普通的猪肉馅小馄饨啊。就是这个吃完火锅之后啊，再吃点主食垫垫肚子，哦，填填肚子。还有盘鸭血跟豆腐，咱这吃完了也差不多了。咱就边吃边总结一下哈，先说这鸭血豆腐吧。这个你要是最后剩个两三块碎的打包，人家肯定也不会说什么。但如果你要是专门多要了一份再打包，这个肯定是多少不合适啊。毕竟这也属于免费的东西。然后咱就先说优点，我俩点的是139的套餐，两个人人均七十就能吃得很饱了。甚至说这个还有一百一十九的套餐，人均六十就可以吃得很饱。就连我都吃完这盘也都差不多了，就可想而知，这个确实是相当实惠啊。嗯，然后免免费的鸭血豆腐甜品，这个好辛苦您啊，这毕竟也不收钱，咱就也就知足就行，知足常乐。然后再说说不足之处啊，我家老板娘因为是之前她在那个重庆待过一很长一段时间啊，她这个吃这个辣火锅就比较挑，她觉得这个辣锅味道。稍微的差了一些啊，反正对于我来说，我是很少吃辣锅嘛，我吃的感觉是，呃，是能接受，就是整体上说算不上差吧。然后几种肉类，它的重量也都是 OK 的，呃，牛肉、羊肉三两，然后巴沙鱼四四两出头。服务方面，我觉得还是有待提高的。一个是问你电话号码，这会多少让人人不舒服。还有这个收空盘子。刚才推了辆收餐车过来，然后结果这桌上还一堆空盘子，啊，他把架子上的收了，桌上的东西没收，两次了。别的不说，就光这一个人均六七十的火锅，能让你吃饱吃好了，这种已经是非常的性价比 OK 了。那么好的，那么本期视频就到这里了，感谢您的观看啊！希望我的视频能够给您带来好的胃口，咱们下期再见，拜拜。六十秒钟吃完这个八十八块钱的汉堡，即可免单。
大家好，我是程飞。这好久之前啊，就有小伙伴跟我说，在金南区这个五月广场这个的库什塔，他家有一个汉堡挑战的活动，那咱们赶紧去看看吧。到了，这个是他家的挑战项目啊，一个三十秒吃完，一个六十秒吃完，看着感觉应该是右边这个稍微容易一些啊。这个今天能挑战吧？能，能，好嘞。那就给我来一个那个六十秒的挑战吧。行，谢谢啊。先付款，然后再退款。完事儿之后我再把钱退给您。OK OK， 行。他这里也是名厨名档，制作过程都能看得见，让人放心。这儿还有接机可以打。我这好像是二 P 位置。不是您说吗？六十秒范围之内呢，是要求把汉堡全部吃完，嗯、包括面包 K。原来呢是没有这个小配菜的，您可以选择不把配菜吃完，没有关系。呃，然后呢哈，第一注意安全，一定不要噎着呛着自己啊。你六十秒范围之内落秒的时候，就最后嘴里也要嚼干净啊。好嘞，先稍微晾一下，好吧？行，可以。哎，自己想怎么吃好，你拍一只，或者是怎么吃的都行。OK， 先看看汉堡裤子啊，上边一层汉堡披子，然后一层芝士肉饼，肉饼下边是蔬菜，嗯，酸黄瓜、番茄、生菜，最下边也是一层汉堡披子。它这个可以晾凉，然后可以根据你自自己的需求，完了是改变它的形状。咱给切成两半吧。好，准备好了，咱们准备开始吧。可以了。嗯。哎，准备好了吗？嗯。一分钟啊时间是我，那个菜可以不吃，不一定吃干净啊。嗯嗯，好嘞。好嘞，挑战成功。嗯，谢谢。一会儿把账户给您原原原渠道。好嘞，好嘞。这个配菜，咱也给它吃干净啊。OK， 这个挑战成功，那个八十八块钱给退回来了，挑战成功了啊。然后他家这味道，大家这汉堡味道还是挺好的啊。这个肉饼呢，非常的厚实，汁水非常的多。嗯，但难度呢也确实有一些。刚才我好像四十多秒吃完的啊。基于难度啊，其实不建议大家贸然挑战啊。有兴趣的这个来吃一来吃个汉堡就 OK 了哈，要不然别这个到时候挑战失败了，既没好好享受味道，又白花钱了，是吧？好不容易来一趟这个金南区，大老远的骑车过来也挺累的啊。咱们一会儿再找点别的自助吃吃哈。嗯，那么关注我，咱们看看我还能再免费吃点什么。咱们一会儿见。现在还有一个这个大个的汉堡挑战，摩天楼汉堡，呃，但是必须得提前一天预约，之前还不知道，下次有机会来尝尝这个。你说面积怎么卖啊？二十块钱七十二。本来说想在这边找个自助吃一顿啊，但是看了一下这边自助都是那种，呃，以前要么是以前拍过，要么就是太普通的。然后呢，这条街都是小吃街嘛，我看到好多那种街头小吃，看着还挺馋的，就实在忍不住买来尝尝哈。着急了，应该得多等会儿，好像不够交。小的时候，老师总跟我们说，这种街头淀粉肠它不健康，但是就是架不住它好吃啊。铁板鱿鱼，它写着十块钱三块，结果是那种最小的块，这个就是十五块钱两块。但是这个看到之后就馋了，特别想吃。
。这个鱿鱼浇在嘴里特别的弹牙，也是我从小到大特别爱吃的小吃之一。刷上秘制的烧烤酱，那叫一个香啊！可惜价格不是很美丽，等下次吃自助的时候，一定多吃两盘过过瘾。好面子。那行，剩下时间我就自己慢慢吃了，吃完咱就赶紧回家了，时间也不早了。咱们本期视频就到这里了，感谢您观看啊，咱们下期再见，拜拜。把这块给人家收拾干净，洗车回家喽。好久没吃炸鸡自助了啊，今天咱们又来炸鸡自由。大家好，我是程飞。咱们现在在这个天津的光荣道这边啊，天津商业大学旁边。刚才在网上刷到了一家新开的炸鸡自助，在这个鼎达美食城的二层。天津的上一家炸鸡自助已经倒闭好久了，那咱这看看这家新开的怎么样吧。走着，张肯肯蒜香炸鸡， 3 5元一位。这是他的菜单先点这么多，一会儿吃完再加。这些原装的饮料也是包含在自助里边的。还配有解腻的小菜，还有沙拉酱、番茄酱等各种酱汁。这里就是一个有七八家外卖聚集的美食城，可以多在这里堂食。点的第一波食物上来了，也不知道上没上齐啊，因为现在没有别的客人，所以用了十分钟就好了。哎，好，谢谢。他这里的这个一次性勺子，感觉质量还可以啊，一次性叉子啊。那咱开始尝尝吧，这个应该是鸡柳吧，干梅的。但是它这鸡柳鸡块应该直接用的就是那种半成品给炸制出来啊。炸的时间合适，这玩意儿它就不会太差。炸完之后端上来混在一起，也不知道什么是什么了。这个的商品名应该叫黄金龙骨，带着骨头。这个肉不脱骨，不好啃，体验上没有无骨炸鸡好。这个炸鸡的面衣裹得很薄，所以没有吸太多的油，吃起来就很干爽，而且炸的也是非常的酥脆。裹的面衣没有太厚，然后炸的也挺酥的，里边汁水很多。这炸鸡里边汁水也还是很多的，应该是无骨鸡块吧。它这个炸鸡还不是那种韩式炸鸡，这炸鸡外壳啊，就是没有弄出那些鳞片，肉也是挺嫩的。我要的是蒜香糖醋口味它这个感觉也没有明显的那种就是酱汁吧，感觉就是味道融入到了鸡，味道融入到了腌料里头，表面没有明显的酱。但是确实吃的是有味儿的，啊，这个带骨头的这叫黄金龙骨，好像吃着体验就是味道没问题啊，就是里边带骨头嘛，吃着不过瘾。吃炸鸡配可乐，它这边窗台上也有各种的饮料，是包含在自助里头的，来个鸡块。这种黄金鸡块，感觉它这个里边不是很成型儿啊，面粉含量有点，淀粉含量有点高。鸡排，鸡排鸡柳外壳裹的粉也不是很厚，这是鸡排。五谷鸡块跟 QQ 鸡块好像就分的不是很明显了，都是没骨头嘛。看看它这汉堡怎么样？面包坯子、生菜、沙拉酱，一大块炸鸡腿肉。盲猜应该就是那种外卖常见的，那种外卖档口常见的汉堡水平哈。就基本上都是那种华莱士那种华莱士汉堡的水平。
，再看看鸡肉卷老北京肉卷不知道能不能看见啊？还有二是老北京的话，那可能就是甜面酱口味还真是啊，这叫甜面酱配黄瓜，然后这边有个炸鸡柳。没啥毛病。行，咱这个还剩一点啊，咱们先加点然后再把这个，趁着它炸的时间再给它吃吃干净啊。地瓜条、鸡腿肉、鸡米花然后有鸡肉卷不错，再来一个啊，五谷鸡块儿。哎，咱们少量多次的加哈。谢谢啊！这里边这骨头嚼着真是好，影响体验。这第二波大概是七八分钟吧，点的鸡腿然后五谷鸡块、丸子、盲盒、鸡米花，这边是地瓜条。又来了个鸡肉卷哈，鸡米花嗯，嗯，很小巧，很袖珍啊。这要是当个小零食吃，还是非常好的。这是刚才也点了五谷鸡块，毕竟是作为一个炸鸡店，肯定主要还是吃这种，呃，整块的五谷炸鸡啊。哦，对，他那花好了，还有解腻的小菜。拿了点这个解腻小菜，有一个苦菊不爱吃就没拿哈。旁边也有沙拉酱和这个番茄酱，番茄酱。它旁边也有沙拉酱和这个番茄酱等等酱汁啊，然后可以根据自己的需要去选择。这解腻的小菜啊，有生菜、黄瓜、火腿丁玉米粒，来一个大鸡腿果子这层面衣很薄，脆脆的啊，因为它这个果子粉少，所以相对来说吸的油也不会很多。里边裹住了之后，这个里边汁水也很多。盲盒丸子，这个其实看着就是。火锅丸子给炸了一下，裹了点辣酱。嗯，说实话，没啥特色，只能说是一种崭新的尝试。我个人感觉，比他家的炸鸡一般啊。尝尝地瓜条，糯糯甜甜的，外边也是薄薄的一层壳，脆脆的。哎，就这种裹薄粉的炸鸡和那种裹厚、裹厚粉的炸鸡，不知道大家更喜欢哪种啊？我个人觉得那种裹厚粉呢，可能就是第一口吃的会更香，但是因为它毕竟也是鸡油比较多，所以稍微吃多一些之后，体验就会下降了。这种的吸油少，它这个持让你可以持续性的更多吃一点还剩一个鸡肉卷，在那边吃边总结一下啊。那个首先呢，就是说，呃、嗯，价格还算是合适，三十五块钱、嗯，种类非常多，不会说只有那么一两种，吃一会儿就吃腻了。而且，呃，每次点餐不限量，但是也要注意不要点多了，少量多次的点。而且每次上的时候不会说强制的给你一些薯条、年糕之类的哈。同时还有免费的原装饮料，还有解腻的小菜，这个种类上来说是相当的 OK， 非常好啊。味道上，我觉得就是在外卖炸炸鸡外卖里头，属于一个中上水平吧，比顶级肯定还是有些差距的
，但是基于这个价格和这个自助的形式来说，我觉得是可以接受的。然后它这里的炸鸡都是那种薄粉的裹的薄粉的炸鸡。如果您特别爱吃那种裹的粉厚厚的炸鸡，那可能就是不太适合您的胃口。汉堡和这个鸡肉卷水平就是持平于华莱士，所以说咱们这个从价位上来说，您在天津地区点这个华莱士的外卖，呃，不用券能吃个三十块钱以上，完了可以考虑来这家店吃啊。如果说吃俩汉堡就饱的话，咱这位也不用来这块吃自助了啊，随便找个家附近的炸鸡吃一顿就 OK 了。嗯有三款菜品不太推荐，带骨的炸鸡肉，嗯，黑椒鸡块，还有一个就是丸子盲盒，哈、啊，这三个不太推荐，其他的我试的都还可以。咱这边是都已经吃干净了啊。那么好的，咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看，希望我的视频能给您带来好的胃口，咱们下期再见，拜拜。今天咱们毛肚自由。大家好，我是腾飞。咱们现在在这个天津的西岳汇五层啊。前几天有小伙伴跟我说，我之前拍的这一家金港靓煮，他家这个换主题、换风格了。现在是这个毛肚主题的自助海鲜火锅，那咱们去帮着看看怎么样吧。给开好壳的生蚝、虾类、扇贝、青口贝，这边还有各种廉价的贝类。这个就是他现在主打的毛肚，上面这肉可以考虑吃吃啊。这边好像和之前一样，小龙虾、炖脊骨这些各种熟食类的，说实话就不是特别推荐了。里边好烤串还有蒸的扇贝生蚝，蔬菜区，这边水果区，还有精美甜品，这是它的调料区。需要辣锅的话自己调，这里的看一眼就行啊，不拿了。各种原装的饮料，冰激凌，这边是康师傅系列啊。听说康师傅最近涨价了，东西咱们拿完了，先简单的就是说一下想法。他家之前是一百六十九，鲍鱼主题的中低档海鲜自助，就是中档的包括河蟹、梭子蟹啊。现在这个是进行改革了，螃蟹、梭子蟹没了，鲍鱼没了，但是新出的这一个毛肚主题。价格便宜了六十块钱，而其他东西基本上是一样的。那对于我这种不懂海鲜的人来说，我觉得这个改动是 OK 的。毛肚闻着就是说，你不能说没腥味，但是非常非常的轻微，就基本上可以说已经处理的很干净了。先来尝尝他家熟食吧，反正他家之前一百六十九的时候，我是不推荐的哈，毕竟这个熟食的菜品说最高的也就是七十块的水平。这个烧烤区的烤串我跟他说凉了，他他还不信，他跟我说这是刚烤好的。后来给他让他稍微加热了一下，二次加热之后，他这个肉质都已经变老变硬了。烤鸭卷还可以啊，就是鸭肉卷的有点少，烤肠。感觉就是三块钱一根那种水平吧，起码是热的。这鱿鱼须也是都凉透了。反正吧，就是厨师区菜品，您要听劝的话，就尽量别吃。实在有什么一两个想吃的，稍微拿一点儿啊。总体来说都很一，厨师区菜品都很一般啊。涮点肉，这个看着应该是牛肉，纹理上看还不错。就是感觉像古寺牛肉的水平啊，肉质还是不错的，感觉也跟那种呃寿喜烧自助里最低档的牛肉差不多了等级。咱们涮个毛肚啊，这毛肚目测品质还可以哈。
，但是这毛肚吃起来还是非常脆弹的。这毛肚还挺新鲜的，我觉得它这品质也能接近冰鲜了，可能比冰鲜差点接近了。那你说这有的火锅店里这么一盘毛肚也没几片，可能就得三十多了，是吧？咱们今天这毛肚自由，我觉得还是性价比挺高的。大片牛肉，看看生蚝，冻生蚝品质还可以。它那海鲜区啊，虽然就是活的只有几种贝类嘛啊，但起码也都是给你。这个活的、冻的，给你区分开了哈，让咱吃的明白。哟、嗯哎，他加我，这小东西他刚加我一下啊，确实是活的。这廉价贝类呢，可能咱也不整吃回本，所以说就是吃尝尝几个也也就行了啊。主攻的还是毛肚。熟食区的东西好多是凉的咳咳，熟食区，呃，铁板那些烤串都已经接近于凉透了，但是它那二次加热之后，它又不好吃了。你可以让它给您炖好一点。他说都刚烤好的。都刚烤，好，您想吃啥？我说那我就给您烤啊，我让它给您先烤一点。您想吃啥？西片的、生的给您烤。来五串小腰子，五串鱿鱼须吧。五串小腰子，五个鱿鱼须。啊。别的呃不用不用，主要还是吃这毛肚嘛。主要吃毛肚，你感觉这个毛肚是咋样？对对挺好的。挺好的。啊、嗯，对，在外边可能得三十一盆吧。你以前来过吗？啊，来过，之前是鲍鱼主题嘛。鲍鱼主题。对对对。你感觉这个凉肉的话，哪个性价比会更高一点？但是因为我是不懂海鲜类的，所以说螃蟹可能吃不明白。那这便宜了之后，这个还能吃到好的毛肚。嗯。好的吗？你感觉这个比原来好是是？性价比更高的啊。嗯，但可能有些爱吃螃蟹的人可能就不高兴了。对对对，因为就是它各种品类，就是因为我爱吃螃蟹，不管别的来，你就看谁说你以前好了。啊，是，谢谢您谢谢您啊。这个不知道是烤榴莲还是啥啊？芝士玉米，这外表真看不出来。这还可以吧，能算中等偏上，感觉像。香甜度差了点儿，但比其他的熟食要明显好点儿。它这个瓦罐汤，感觉吃着都特别像那种超低配的佛跳墙。这是鲍鱼啊，这是鲍鱼啊，可能他想做的就是佛跳墙。嗯，有一说一啊，喝着还挺舒服，扇贝串儿。过瘾啊！刚刚经理又找我问了一下，但是第二次没录上啊。他大概意思就是说，这个问我会这视频会怎么说，我就是说实话实说呗。然后他有点担心会不会对他们有不好的影响，然后我就说这个呃，这一个餐厅嘛，这个那么多种菜品，有的是主打菜品，这个做好的就 OK， 有的是那种充数丰富类型的菜品，这些不好吃也很正常，让他没必要担心啊。我也就建议大家，呃，能不吃就尽量不吃啊，实在是想吃尝个一两口。咱这有好的东西，咱就没必要去吃那些凑数一般的了，对吧？这不知不觉桌子都空了，咱们再去拿点鲅鱼水饺啊，然后他店里你现点现煮，品质还可以啊。就有的三十多的水饺自助店，它也有这种水平的水饺，愿意的可以尝俩。今天咱们这是实现了毛肚自由啊！我看他那块正好有一个大，一大箱毛肚哈，我就直接让他给我抓了一盘，因为用那个大碗的话，呃，太占地儿，有点浪费空间啊。然后呢，就抓了一大把蒜蓉扇贝，蒸出来感觉还还可以啊。蒜蓉扇贝、蒜蓉生蚝比其他的厨师要强很多。新烤的味道就好多了嘛。这起码是真正意义上的烧烤了啊！我要五个，给我烤了六个，是不是想撑死我？咱们来毛肚自由。嗯
也太爽了！这泡毛肚煮完啊，都是因为也是确实很少有机会一下煮这么多毛肚。这里给大家一个建议啊，毛肚还是尽量一两片一两片的涮，一次性煮多了，它有的时候那个呃火候控制不好就容易老。它这水果吃的东西看着还是很诱人的，尝尝，正好正好解解辣。这伊丽莎白瓜好甜，哈密瓜感觉没有熟透，西瓜又脆又甜，这瓜绿了吧唧的，不知道叫啥，好软好甜呀、啊，嗯。接近瓜皮的位置有点，有点那种发苦了哈。芯儿那部分好甜好甜，嗯，真的甜的，入口就能笑出来那种程度了。好像其他的一种没有什么太多可以这个总结。太多可以去介绍的了啊，咱就直接进行总结吧。主打菜品的，那毛肚，基于这个价位，它是相当不错的啊。我觉得是，这个品质已经超出这个价位了，未来不知道会不会涨价啊。另一个，它主打的牛肉，也算是对得起价格。其他的这些冻品海鲜呀，就是冻货的水平呗，这个价格还是可以接受的啊。毕竟你原先幺六九是这些东西，现在幺零九还是这些东西，而且你很多这种三四百的海鲜自助，它该放冻货还是放冻货，是吧？肯定那时候肯定是以更低的价格能吃到，是就更值。水果区的水果都很新鲜，那些熟食区的就真心的不推荐了啊。烤串儿盯着它现烤，那咱吃两串还是可以的。那些二次加热的就千万别吃。他家现在我觉得性价比还是很 nice 的，就是可能有些爱吃螃蟹的朋友就不太适合来家店了啊。之前他家有螃蟹，现在没了，可能就会感觉很遗憾啊。爱吃毛肚的就可以来试试了啊。咱们本期视频也就到这里了，感谢你的观看，希望我的视频能给你带来好胃口。咱们下期再见。